。上世纪七十年代，内蒙古农民无意间挖到一个铁疙瘩，本想卖给收废品的换点糖吃。没想到这一块破铁竟被博物馆以三十元收购，日后还成了国宝级的文物，被称为“中华第一龙”。事情还得从一九七一年说起。内蒙古赤峰村，张凤祥和村民正在地里开荒，眼看着太阳就要落山了，就想着赶紧去后山再挖点坑栽树，也能多挣一点钱。可让人没有想到的是，吉铁锹下去后，张凤祥就感觉到了不对劲，地下似乎有个硬东西。一开始他还以为是有砖头，就想着用手挖出来，将上层的泥土拨开，竟然是一块石板。要知道这附近都是放牧的地方，就连石头都很少见，怎么会出现石板呢？而且经过清理发现，这些石板经过人为的摆放，似乎是故意埋在这里的。张凤祥突然间想起来，之前就听村里的老人说过，曾经在后山上挖出过古墓，有的还是用石头建造的。一旁的老杨见状，不禁打趣道：“老张，你这是要发大财了呀！古墓里随便出土一件东西，都够你花一辈子的了。”张凤祥那叫一个激动。然而，等将整个石堆挖完以后，他就不淡定了，里面赫然躺着一件东西。拿出来一瞧，这不就是一个沾满泥土的铁块吗？随手就递给了一旁的老杨。老杨拿在手里，感觉还挺沉，心想谁没事扔着一块铁疙瘩。两人气得都想要骂街，毕竟费了那么大的力气，竟只挖出来块废铁，随手就挂到了一旁的树上。还是回家填饱肚子最重要。都走到家门口了，张凤祥却又后悔了。尽管是块破铁，也是自己费好大劲挖出来的，于是又拐回去拿了回来，随手就扔在了家里，想着等下次收废品的来了就卖了，还能换两块糖吃。可就在这时，四岁的弟弟却看上了这个小玩意儿，还以为是哥哥特意给他准备的玩具，于是就绑上一根绳子，拉着玩。看着弟弟开心的样子，张凤祥也打消了将他卖掉的念头。就这样，每天都能看见弟弟拉着这个铁环。直到有一天，张凤祥再看到这个铁环，顿时就感觉到了不对劲儿。经过长时间的摩擦，铁环表面的杂质不见了，甚至被磕掉的一块被阳光一照，还透着点白光。这不对劲呢、啊，随即就从弟弟手里抢了过来，赶紧跑去洗干净。这一洗，可不得了。内蒙古农民无意间挖到一个铁疙瘩，没想到竟然是一块玉石，竟被博物馆三十元收购，日后还成为了国宝级的文物，被称为“中华第一龙”。你怎么也不会想到，堪称国宝的文物，竟被一个四岁孩子随意的在地上摩擦，直到磕坏了才被人发现不对劲。经过清洗的铁环变得绿莹莹的，这哪是什么铁环呢？上面还刻有精美的纹饰，就连。造型显然都是经过设计的。这次张凤祥挖到宝贝的事情传遍了整个村子，不少人前来都想要看看这宝贝的模样，可却没有一个人能说出这是什么物件。张凤祥也管不了那么多了，他就指望着拿着东西卖点钱。可这毕竟是从古墓里面挖出来的，私自卖掉不会出什么事情吗？于是就有人出招，让张凤祥找人将这块玉给分成几份，做成烟嘴。这样一来，谁还知道这是从墓里面出来的东西？张凤祥也心动了，赶着驴车就往镇子上去，看看有没有什么地方能做烟嘴子。车一问可不打紧，直接就打消了张凤祥这个念头。打磨烟嘴子需要加工费，一个就得几十块，这玉环高低也得加工四五个烟嘴。一下子就是一百多，张凤祥一家子也拿不出这么多钱呢。再看这好好的一块玉，张凤祥也不舍得毁掉，反正是宝贝，早晚都能卖出去，还是先在家里搁着吧。殊不知以后张凤祥会感谢他自己这样的决定。几年之后，张凤祥的父亲得了一场重病，大笔的医药费压得他喘不过气来。就在这时，他就想到了这个玉环，想着卖点钱给父亲治病。经过多方打听，张凤祥了解到齐文化馆收这些宝贝，于是想都没想就跑过去鉴定。可馆长看到东西以后就愣住了。从事考古工作几十年了，他也没认出这是什么物件，甚至连年代都判断不出来。
不过，看着玉的品种以及雕工，可以确定这肯定是个宝贝。正好那天是他发工资的日子，就想着花点钱买下来。听说张凤祥要给老父亲看病，馆长直接将刚发的全部工资都给了张凤祥。那个馆呢，掏了那个，呃，他的工资钱给了三十块钱了，他没从这个、这个、国家要钱给的。国家他内功就内功都亏了，都没拨钱就。随后，馆长就联系了各地的专家，想着一块讨论，看看这玉环到底是个什么玩意儿。可却没有一个专家知道。最后，直接放到了库房里面。直到一九八四年，辽宁省挖出了一座五千年前的古墓，从里面出土了两个奇怪的玉器。经过鉴定，这竟然是红山文化时期的玉猪龙。就在这时，有人就想起了那个玉环，再拿出来一看，可不得了，这竟然是玉龙，而且也是属于红山文化时期。因为形状酷似 C， 也被称为 C 型雕龙，而它也是我国发现的年代最早、体积最大的龙形玉雕，更是被考古界誉为中华第一龙。现在被珍藏在国。国家博物馆里，您对这件事儿有什么看法呢？